നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല ആ കൊലപ്പുള്ളികളെ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിനോ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ നിയമത്തെ കയ്യിലിട്ട് പന്താടുന്നവരാണ് അവർ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഏത് നിയമത്തെ വഞ്ചിച്ചവർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിച്ചുവോ അതേ നിയമം ആയുധമാക്കി ഞാൻ ആ മൂന്ന് പേരോടും പകരം ചോദിക്കും വെല്ലുവിളിയാണോ യെസ് മൈ ഡിയർ സിസ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് എ ചലഞ്ച് യെസ് യെസ് ബി സ്പീക്കിംഗ് വേണ്ടത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ജോർജോ വരാൻ പറയൂ യെസ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് പ്ലീസ് ബി സീറ്റ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ലോങ് ടൈം റൈറ്റ് ആ ബൈ ദ ബൈ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം വിചാരിച്ചു You are always welcome. Thank you very much. Yes, come in. ഇത് തെളിവില്ലാതെ കോടതി തള്ളിയ കേസല്ലേ അതെ പക്ഷേ ഈ കേസിൽ മിസ് രജനിക്ക് എന്താണ് ഇത്ര താല്പര്യം കൊല്ലപ്പെട്ടവർ ഒന്നിന്റെ അച്ഛനും പറയാം പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കോട്ടയത്ത് ഞെട്ടിപ്പിച്ച ഉണ്ണിത്താൻ കൊലപാതകത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷി എന്റെ അച്ഛനായ കേശവ കുറുപ്പായിരുന്നു സത്യം പറയുവാൻ മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ അച്ഛന്റെ മൊഴി അവരെ ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി അവർ ജയിലിലായി അച്ഛനോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പകരം വീട്ടണമെന്ന് അവർക്ക് വാശിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ശേഷം വരേണ്ട ഞങ്ങൾ 
ഇന്ന് ഈ പാതിരായ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ പേടി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കൊലപാതകം നേരിട്ട് കണ്ട കണ്ണുകളല്ലേ ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ വല്ലതും ചെയ്യുമോ തമ്പി പക്ഷേ ഈ കണ്ണുകൾ ഇനി മേലിൽ ഒന്നിന് സഷം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അപമാനം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൂടി ആയിരിക്കും അതെനിക്കറിയാം സാർ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ കേസ് പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സമുദായ മധ്യത്തിൽ വളരെ മാന്യന്മാരായി ജീവിക്കുന്ന മൂന്നുപേരെ മനഃപൂർവ്വം കരുതിരിച്ച് കാണിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ പക വീട്ടുവാനും വേണ്ടിയാണിതെന്നുള്ള ആരോപണം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സാരമായി ബാധിച്ചെന്നിരിക്കും സോ പ്ലീസ് ഹാവ് എ സെക്കൻഡ് തോട്ട് ബിഫോർ ദ ലീപ് ദിസ് ഈസ് മൈ സിൻസിയർ അഡ്വൈസ് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് സാർ പകവീട്ടലല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം കുറ്റവാളികളെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ ഓക്കെ ബോൾഡലി ഗോ ഹെറ്റ് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്ത കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അതും ഒരു പെണ്ണ് പെണ്ണല്ലേ സാധാരണ പെണ്ണല്ല ഒരു ലേഡി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ 
ഇൻസ്പെക്ടർ ആയാലും പെണ്ണെന്ന് കരുതി നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കലാവുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് പെണ്ണൊരുപെട്ടാൽ എന്തും നടക്കും ജോർജ് അതിനു മുമ്പ് അവളുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇൻസ്പെക്ടർ രജനി ഹിയർ വാട്ട് അടിപൊളിയോ ജഗതി ജംഗ്ഷൻ അടുത്ത് ജഗതി ജംഗ്ഷൻ അടുത്തോ അയ്യോ ജഗതി ജംഗ്ഷനോ സാറേ അങ്ങോട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയല്ലേ ജഗതി ആചാരി എന്ന് പേര് കേട്ട വലിയ റൗഡി ഉണ്ട് പേര് കേട്ട ജനം കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സാർ സൂക്ഷിച്ചു പോണം ഈ വർഷം ഡാൻസ് പോയി പക്ഷെ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടുകാരെ വിവരവും അറിയിക്കണേ നീ തിരിച്ചു വരണ്ട ജഗതിയിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ളവരാരും തിരിച്ചു വന്ന കഥയില്ല ഞാൻ എന്നെ ദിവസവും സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്ന് ഒപ്പിടാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ അവരോട് പറയണം അവൻ ഒളിവിലാണ് പക്ഷെ അവനെ തട്ടാൻ വേണ്ടി ആളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തു ചാടർ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ തിരിച്ചു വരാറില്ല
ஆசான் பாடி குமார நாசான் பாடி பல்லனையா தோழ காத்தேற்று பாடிருந்து பல்லவி கேட்டுணரு நீதி பீடமே ஈ பல்லவி கேட்டுணரு நீதி பீடமே பரஞ்சவன் சம்மானம் உள்கிரீடம் சத்துவம் பரஞ்சவன் நல்கியதோ விஷபானம் சத்தியம் பரஞ்சவன் சம்மானம் உள்கிரீடம் சத்துவம் பரஞ்சவன் நல்கியதோ விஷபானம் சத்தியத்தின் தனிமையார்ந்த வெண்மையார் அறிஞ்சு பாரில் தத்துவத்தின் இனிமையார்ந்த உண்மையார் அறிஞ்சு நேரில் மாற்றுவின் சட்டங்களே ஆசான் பாடி குமார நாசான் பாடி பல்லனையா தோழ காத்தேற்று பாடிடுந்து பல்லவி கேட்டுணரு நீதி பீடமே ஈ பல்லவி கேட்டுணரு நீதி பீடமே கரிநிழலில்ந்தமுலையுன்னு சேகத்தின் தூமுகங்கள் கரிமுகங்களாயிடுன்னு நியமத்தின் கரிநிழலில் ரக்தபந்தமுலையுன்னு சேகத்தின் தூமுகங்கள் கரிமுகங்களாயிடுன்னு ஆரோ பறந்து போய மொழிக நாம் மறந்து வல்லே ஆரோ நடந்து போய வழிகள் நாம் மறந்து வல்லே மாற்றுவின் சட்டங்களே ஆசான் பாடி குமார ஆசான் பாடி பல்லனையா தோழ காத்தேற்று பாடிடுன்னு பல்லவி கேட்டுணரு நீதி பீடமே ஈ பல்லவி கேட்டுணரு நீதி பீடமே ஈ பல்லவி கேட்டுணரு நீதி பீடமே ஈ பல்லவி கேட்டுணரு நீதி பீடமே எந்த ரிபிஜாருமோ ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் நடத்தோ மனசிலே உடனே வரணும் வீட்டில் ஆரக்கு அதுகொண்டாணோ மகளை விட்டு ஜீவிக்கணும்
നിന്നോട് എനിക്ക് സഹതാപം തോന്നുന്നു എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഈ മാനം കെട്ട ജീവിതം കണ്ടിട്ട് മാനവും മാനക്കേടും എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നീ തെറ്റുകാരി അല്ലെന്നാണോ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിട്ടയക്കുമോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇൻസ്പെക്ടർ കേശവക്കുറുപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാത്തവർ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിലെ പാവങ്ങളുടെ ദൈവമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചി ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ഈ നഗരത്തിൽ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്കെന്താണ് വിലയെന്നല്ലേ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വക്കീലിനെയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വക്കീൽ ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ ഞാനാണ് ജാമ്യം വക്കീൽ മിസ് രേഖയെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുക ഇതാ ഫീസും വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പുരുഷു ഇവരുടെ ഒപ്പ് വാങ്ങി ഇവരെ വിട്ടയച്ചു ഇത്ര നാളും വിളിക്കാതെ ഇന്ന് മാത്രം വിളിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരിക്കും ഒരു സത്യം പറയട്ടെ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നറിയാമോ എല്ലാ സ്നേഹബന്ധങ്ങളും അറുത്ത് ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് ഏത് പുതിയ ബന്ധവും ചേരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഒരിക്കലാകാം വരട്ടെ നിൽക്കണം അവിടെ ചേച്ചി നീ എന്തിനാണ് അവളെ വിളിക്കുന്നത് ഈ അർദ്ധരാത്രിക്ക് നീ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് രേഖയുടെ വീട്ടിൽ എടാ നിന്റെ ചേച്ചി അഭിമാനത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ നീ സമ്മതിക്കില്ലല്ലേ അമ്മേ ആ അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരിക്ക് നീ എന്തിനു ജാമ്യം നിന്നു അമ്മേ അവൾ ആരാണെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയാമോ അവൾ ആരായാലും ഒരു ഹോട്ടൽ നർത്തകി എങ്ങനെയുള്ളവളായിരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ ഹോട്ടൽ നർത്തകികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്തയാണോ പിന്നെ അവൾ വലിയ പരിശുദ്ധിയാണോ ചേച്ചി പരിശുദ്ധിയാണോ സാരമില്ലമ്മേ ചേച്ചി ചേച്ചി പരിശുദ്ധിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതിനെ ചേച്ചി എന്നെ അടിച്ചു ചേച്ചി രേഖയെപ്പറ്റി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു അവൾ ചേച്ചി അടിച്ചു അവൾ എന്നെ അടിക്കുമോ അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായി ഞാനെന്താ ശാപ്പാട്ടിലാണോ ആദ്യം 
ഇൻസ്പെക്ടർ സാറിനോട് ഒന്ന് കഴിക്കാൻ പറയണം രജനി നീ അല്ലേ മൂത്തത് പാശ പിടിക്കാതെ വന്ന് ഊണ് കഴിക്കും നോക്കുമ്മേ ഞാൻ അവന് വേണ്ടിയല്ല വരുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ വരാം മോനെ നിന്റെ ചേച്ചി ഉണ്ണാൻ വരുന്നുണ്ട് നീ മാ അമ്മ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയല്ല വരുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മനസ്സിലായ വയറ് നിറച്ച ആഹാരം കഴിക്കെ അപ്പ വഴക്ക് കൂടാൻ ശക്തി കിട്ടും അവിടെ നടന്നത് എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറയാമോ അപ്പോൾ 
അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവന് കണ്ണടയില്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് കാണില്ലെന്ന് അരമണിക്കൂറിനകം നിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വരും നിന്നെ കൊല്ലും നിങ്ങൾ ആരാണ് മുപ്പത് മുപ്പത് നിമിഷത്തിനകം നീ കൊല്ലപ്പെടും കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആരാണ് അരമണിക്കൂറിനകം നീ മരിക്കും ഞാൻ ശർമ്മയാണ് ആരോ ഒരുത്തൻ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് സോഴ കൂടെ പറഞ്ഞു ആരാണത് അവൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു ജോർജ് ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലെ അവിടെ നിൽക്കണ്ട ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് പോര് ഭംഗപ്പെടുത്തിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ നിന്നോട് പകരം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ശരീരം വളർത്തിയെടുത്തത് നിന്നെ കൊല്ലാതെ വിടുന്നത് ശരിയാണോ ആ വേല കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അതിങ്ങെടുക്ക് നിനക്ക് ജീവനില്ലത്ര കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതും കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്ത ക്രൂരമായ കൊല പെർഫെക്ട് 
കരുതി കൂട്ടി ചെയ്തത് തന്നെ അതും നീയാണ് ചെയ്തത് യെസ് ഞാൻ തന്നെ വിറ്റ്നസ് ആരാണ് സാക്ഷി ഇപ്പൊ ചേച്ചി പേപ്പറിൽ വായിച്ചില്ലേ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റിൽ ശർമ്മ ദയനീയമായി മരിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയല്ലേ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അത് തെറ്റാണെന്നാണോ ചേച്ചി പറയുന്നത് ജയൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നിനക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കാം നീ ഒരു കൊലപാതകിയാണെന്ന് തെളിയിച്ച് നിനക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേശവ കുറുപ്പിന്റെ മകൾ രജനിയല്ല ചേച്ചി സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ നിയമത്തെ വഞ്ചിച്ച് മറ്റ് രണ്ടുപേരെയും കൂടി പകവരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഞാനും കേശവ കുറുപ്പിന്റെ മകൻ ചെയ്യലല്ല ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വിരോധവുമില്ല ഞാൻ അത്ര എടുത്തു ചാട്ടക്കാരിയൊന്നുമല്ല നിന്നെ കോർട്ടിൽ കയറ്റിയാൽ ഒരു പക്ഷെ തെളിവില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് നീ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം തൊക്കതായ തെളിവോടുകൂടി തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ശരിക്ക് ചേച്ചിയോട് സഹതാപം തോന്നുന്നു ജയൻ ഇതുവരേക്കും എനിക്ക് മൂന്ന് ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കാക്കയോട് പണിഞ്ഞത് തന്നെ അവരോട് പകരം വീട്ടാനാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നീയാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ശത്രു ഇല്ല ഇനി ഈ വീട്ടിൽ ഞാനും നീ ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നത് ശരിയല്ല ഇനി നീ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് ഒരു കൊലയാളി എന്റെ അനുജനായിരിക്കാൻ പാടില്ല രജനി എന്താ ഇതെല്ലാം അമ്മേ ഇന്നു മുതൽ അമ്മയ്ക്ക് രണ്ടു മക്കളിൽ ഒരാൾ മാത്രം അത് ആര് വേണമെന്ന് അമ്മ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം ന്യായം നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഇവനോടൊപ്പമാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ നിന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് പോകാൻ എനിക്കൊട്ട് മനസ്സനുവദിക്കുന്നതുമില്ല എന്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പോകാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പോർക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ അമ്മ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം അമ്മേ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കരുത് അവനൊരു കൊലപ്പുള്ളിയാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ വിധവയായ ഒരു അമ്മയുടെ വേദന നിനക്കറിയില്ല രജനി എന്റെ രോഷം ഞാൻ ഇതുവരെ എന്നിൽ ഒതുക്കി ഇനി അത് വയ്യ പോയിട്ട് വാ മോനെ നിനക്കെല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു പോയുന്നു സ്നേഹത്തിൻ തൂമുഖങ്ങൾ കരിമുഖങ്ങളായിടുന്നു ിൻ കരിനിഴലിൽ രക്തബന്ധമുലയുന്നു സ്നേഹത്തിൻ തൂമുഖങ്ങൾ കരിമുഖങ്ങളായിരുന്നു ആരോ പറഞ്ഞു പോയ മൊഴികൾ നാം മറന്നുവല്ലേ ആരോ നടന്നു പോയ വഴികൾ നാം മറന്നുവല്ലേ മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ ആശാൻ പാടി കുമാരൻ ആശാൻ പാടി പല്ലനയാറ്റോള കാറ്റേറ്റു പാടി എന്താ സാറേ വളരെ കാലമായി നീ പാട്ടും പാടി നടക്കുന്നത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും എല്ലാരെയും നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഹോ നീ പാട്ട് പാടി നടന്നാൽ നിയമം മാറുമെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം അയ്യോ ഇത് ഞാനല്ല സാറേ കുമാരനാശം പാടിയതാ അത് നീ എന്തിനു പാടുന്നു മനുഷ്യരാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവൻ മനുഷ്യരെ പഴിവറയും ചട്ടത്താൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവൻ ചട്ടത്തെ പഴിവറയും അത് ശരി അപ്പോ നീയും ചട്ടത്തിനെതിരാണല്ലേ നിയമത്തോട് നിനക്കും എന്തെങ്കിലും നിയമം ആ നിയമമാണ് സാർ എന്നെ പിച്ച പാത്രം എടുപ്പിച്ചത് അതിന്റെ കഥ കേൾക്കണം ഇപ്പൊ നിന്റെ മുഖം ഇഞ്ചി നിന്ന് കുറഞ്ഞിനെ പോലുണ്ട് എന്നിട്ടാണോ 
ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ വേലക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ അതാണോ കാര്യം വിളമ്പി തരാം പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്താ വിശപ്പില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട സിനിമ വിടാൻ നേരമായി ഞാൻ പോയോ ചേട്ടാ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാം എന്നാ മര്യാദക്ക് നീയും വാ എനിക്കൊരു സാരി വാങ്ങി തരാൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാരി എന്തിനാ ജൗളിക്കട തന്നെ വാങ്ങി തരാ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രം കോടതിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ കിട്ടിയ സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള ഷോക്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചാണെന്ന് വിധി എഴുതി അതാണ് സാർ ചട്ടം മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ ആശാൻ പാടി കുമാരൻ ആശാൻ പാടി മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ ആശാൻ പാടി കുമാരൻ ആശാൻ പാടി പല്ലനയാറ്റോള കാറ്റേറ്റു പാടിരുന്നു പല്ലനയാറ്റോള കൊലയാണെന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തറപ്പിച്ച് പറയാൻ ഒക്കും എനിക്കറിയാം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എന്നോട് ഫോണിൽ കൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അതിൽ നിന്നും ആരോ അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ള വ്യക്തം അതാരായിരിക്കാം അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ മനുഷ്യനും മരിച്ചു അയാൾ എന്ത് നോക്കിയാണ് അതാണ് തെറ്റ് അത് ആക്സിഡന്റ് അല്ല കൊലയാണ് കൊലയോ നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഇവിടെ ഭ്രാന്തില്ല സ്നേഹ പുരുഷൻ ഞാനാണ് അതാണ് എനിക്ക് പുരുഷു ഉത്തമൻ പുരുഷോത്തമൻ പേര് വെക്കാൻ കാരണം നീ എന്തായി പറയുന്നത് അത് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് രജിസ്റ്റർ എന്തോന്ന് രജിസ്റ്റർ ചത്താലും കൊന്നാലും ആള് പോയോ കൊത്തി കൊത്തി മുറത്തി കയറി കൊത്തുന്നു ഞാനൊരു എസ് ഐ ആണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം ഏതായാലും പോയം പോയത് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർച്ച് ഈ ആളെ കുഴക്കുന്നല്ലോ പുരുഷ കുഴങ്ങണ്ട സാർ ഇന്ന് കാലത്ത് പത്രം വായിച്ചു ശർമ്മ ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആര് പറയപ്പെടുന്നു ആരല്ല പത്രം സാർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചത് ചെയ്യൻ അപ്പൊ ഇടിക്കാൻ പറഞ്ഞതോ ഇടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആരാണ്ടോ നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തോന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ ശർമ്മയെ തേടി അലഞ്ഞതൊക്കെ വെറുതെ ആയോ ശർമ്മ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു ആത്മഹത്യ ആണെന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊലപാതകമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പാപ ഇതിൽ നാട്ടുകാരെന്ത് പറഞ്ഞു ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചുക്കും വരാൻ പോട്ടലിൽ പോയി ജോലിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്
മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ അവരുടെ വിവാഹക്കാരിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നന്ദി ഉദ്ദേശിച്ചു തന്നെ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനൊരു കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടരുത് ഏത് സമയവും കൊലക്കയർ എന്റെ കഴുത്തിൽ വീഴാം കാരണം ഞാനൊരു കൊലപ്പുള്ളിയാണ് ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും വിവാഹം കഴിച്ച് വിധവയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം വന്നാൽ ആര് ചോദിച്ചാലും കരുത്തനായിരുത്തന്റെ ഭാര്യയെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് പറയാമല്ലോ ഒരു ദിവസമായാലും ആരോട് കൂടി ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തുടർക്കഥയായി തുടരേണ്ട ജീവിതം ചെറുകഥയായി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നു ഞാൻ 
വേറെ ആളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അവനെ വധവെച്ചിക്കൊള്ളൂ കരുതലോടെ ഇരിക്കൂ അതിനുള്ളിൽ വേണ്ട ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ജോർജ് ഈ സമയത്ത് നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതിൽ ക്ഷമിക്കണം ഓ അത് സാരമില്ല Thank you. 
എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ അന്ന് ഞാനും എന്റെ ചേച്ചിയും കയറിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ട് നീ കുടിച്ചു രസിച്ചില്ലേ ഇപ്പോ നീ കുടിക്കുന്നത് കണ്ട് എനിക്ക് രസിക്കണം കുടിക്കുക അന്ന് എന്റെ ചേച്ചി മാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മരണത്തോട് മല്ലിടുമ്പോൾ നീ അതുകൊണ്ട് കുടിച്ചു കൂത്താടിയില്ലേ ഇപ്പൊ മതിയാവോളം കുടിക്കുക അതുകൂടെ കുടിക്കുക എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നീ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ സമയത്തിനിടെ എത്തും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വന്നപ്പോ മുതൽ അച്ഛനും മോളും തമ്മിൽ ഒളിച്ചു കളി ഞാനിവളുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റുപോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ച് മന്ത്രിപദം കിട്ടുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കാര്യം അറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല ജീവിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ മകളുടെ ആവശ്യമാണ് Thank you. 
ഞാൻ തിളപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷേ താങ്കൾ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇപ്പോഴിതായി എന്റെ സുഹൃത്ത് തമ്പി മൃഗീയമായി വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അതും ആത്മഹത്യയാണെന്ന് തോന്നാം വെരി സോറി ജോർജ് മിസ്റ്റർ തമ്പി വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തായിട്ടാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നോ 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 ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് രണ്ടും കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്ത കൊലപാതകങ്ങളാണ് ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയണ്ടേ ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സർ നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്പെക്ടർ രജനിയുടെ സഹോദരൻ അങ്ങനെയാ അത്ഭുതമായി തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നു സർ സർ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബി പെർഫെക്ട്ലി ഫ്രാങ്ക് വിത്ത് യു ഇതിനെതിരായി നിങ്ങൾ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് കോടതി കയറേണ്ടായി വന്നേക്കാം മിസ്റ്റർ ജോർജ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓ ഇറ്റ്സ് വെരി കൈൻഡ് ഓഫ് യു സർ ഐ ഷുഡ് റാദർ സേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജി വെച്ച് സാറിന് പോളായി അതാണ് വെച്ച് രാജിയല്ല ഡിസ്മിസ് എന്ത് ഡിസ്മിസ് എന്തോന്ന് ഡിസ്മിസ് കഷ്ടം ഇവരൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എടുത്തത് ആരാണ് സർ തമ്പിയും എങ്ങനെ വിളിച്ചു വിഷം കുടിച്ചു ചേർത്തു അതാണ് തെറ്റ് വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നു എന്ന് പറ വിഷം കുടിച്ചു ചേർത്തു എന്ന് പറയൂ സർ വിഷം കുടിച്ച് മരിച്ചു എന്നത് സത്യം കൊടുത്തത് ചേ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉടനെ ഡി എസ് പിയുടെ സസ്പെൻഷൻ ഡി ഐ ജിയുടെ എൻക്വയറി ഐ ജിയുടെ ഡിസ്മിസ് കാര്യം ക്ലോസ് അല്ല അവൻ വിഷം കൊടുക്കുന്നത് നീ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടോ അതിന് പുരുഷേട്ടന് കണ്ണു വേണ്ടേ കാണാൻ ഒരു കണ്ണേ ശരിക്കുള്ളൂ മറ്റേ കണ്ണ് കോങ്കണ്ണ എന്ത് ഷട്ടപ്പ് എന്തോന്ന് ഷട്ടപ്പ് അല്ല നീ കണ്ടോ ഞാൻ കണ്ണാതെ കണ്ട മഫ്തിയിലായാലും ചൂട്ടിയായാലും അടിച്ച അവന്റെ ചെരുപ്പിലാണ് നിന്നെ നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം അവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണോ അവനോട് തമ്പിയുടെ വേലക്കാരി അവളെങ്കിലും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടോ ആ തമ്പിക്ക് ഏതോ ഒരുത്ത് എന്തോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴോ കണ്ടെന്ന് അവൾ കണ്ടത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും സംസ്കാരം ജയനാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം അവിടെയാണ് എന്റെ സെവൻത് സെൻസ് ഉണർന്നു നിനക്ക് ഒരു ശിശുവില്ല പറയുന്നൊക്കെ നോൺ ശിശുവാ അമ്മേ ചേച്ചി ജോലി രാജിവെച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് സത്യമാണോ അതെന്തിനാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഈ വീട് വിട്ടിറങ്ങി അന്ന് മുതൽ അവൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവൾക്ക് തീരെ സുഖമില്ല അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ പോട്ടെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോവാ സാരമില്ല ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ വരാം അമ്മേ ഞാനും കൂടി വരാം അമ്മേ എനിക്ക് ചേച്ചിയെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു നിന്നെ കണ്ട അവക്ക് വളരെ ആശ്വാസമാകും അമ്മാവ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം കേക്കേ ഹലോ യേസ് അത് ഞാൻ രജനിയാണ് ഓഹോ അമ്മയുടെ കൂടെ അവനും പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ വെരി ഗുഡ് ഞാനോ അമ്മയ്ക്ക് പോലും സത്യം അറിയില്ല ഓക്കെ സംസാരത്തിന് 
എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കണക്ക് ചെയ്യണം രണ്ടുപേരും വന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് മഴ കൂടിക്കും ചേച്ചി ജോലി രാജിവെച്ചു എന്തിന് ആ മൂന്ന് പേരെ പിടിച്ചു ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നെ എനിക്കെന്തിനായി ഞാനപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ചേച്ചിക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റിയതല്ലെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് നീ ചെയ്യുന്നത് ന്യായമല്ല നീ കൊല ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്കുള്ളത് ശരി വെറുതെ ഈ പഴി കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് നിന്നെങ്കിലും സഹായിക്കാമല്ലോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജോലി രാജിവെച്ചത് ജയ നിന്നെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നി ഞാൻ പക വീട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ എനിക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല നിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു സൂപ്പർ ക്രിമിനൽ ബ്രെയിൻ നടന്ന സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ചേച്ചി അന്ന് അവർ മൂന്ന് പേരും നിയമത്തെ കയ്യിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു അതേമാതിരി ഞാനും നിയമത്തെ കയ്യിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് ആ രണ്ടുപേരുടെയും കഥ കഴിച്ചു എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇര ആ കുരുടൻ ശർമ്മയായിരുന്നു അവനെ എങ്ങനെയാണ് കൊന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ പറയൂ കേൾക്കട്ടെ അവന്റെ കാറിൽ ഞാൻ അവനോടൊപ്പം പോയി നല്ല തിരക്കുള്ള റോഡിൽ കാറ് നിർത്തിപ്പിച്ചു അവന്റെ നേരെ ഞാൻ തോക്കു ചൂണ്ടി ഭയന്നുപോയി അവൻ യാചിച്ചു ജീവനിൽ പുതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു അവൻ ദോർ തുറന്നു ഞാൻ അവന്റെ കണ്ണാടി ഊരിയെടുത്തു ജീവനിൽ ആശപ്പെട്ട് അവൻ ഇറങ്ങി ഓടി എങ്ങനെ എന്റെ ബുദ്ധി വണ്ടർഫുൾ എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തവൻ ഞാനൊരു ദിവസം ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് അവനെ കണ്ടു അച്ഛനെയും ചേച്ചിയെയും കൊല്ലുമ്പോൾ അവൻ കുടിച്ച് രസിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഞാൻ കുതിപ്പിച്ച് കുതിപ്പിച്ച് കൊന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ളവൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ജോർജ് അവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പോന്നു എന്നറിയണ്ടേ പറയൂ കേൾക്കട്ടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ചേച്ചിയെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് അതെ ഇൻസ്പെക്ടർ രജനിയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ പ്രകാരം എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഉടനെ വരണം I will wait here, okay? Nilkadi avadhi. Nilakku lecce illa nindu anijane vandhikya? Nyan uru police officer aan. Uru kolayali ippidikya n. Nyan endu vanu mangil in chayyum. Nilakku manasachi illi. Manasachi amati vajjit aani nyan i vesham thari chadu. Havane ippidikya nyan sammarik illa. Neemad nedhiri ayya aari nadu nalim. Nyan avari verde vidi illa. Nii ennei marasthi illa. 
അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി അമ്മ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നീ ചോദിക്കാറില്ലേ തെളിവുകളോട് കൂടി നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തെളിവോ അതെ നീ അവരെ കൊന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അതെല്ലാം നിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ഈ ടേപ്പിലുണ്ട് ചേച്ചി ചേച്ചിയെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ടേപ്പിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കാമോ അഫ്കോഴ്സ് പ്ലീസ് യെസ് സർ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജയ നിന്നെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഞാൻ പക വീട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ എനിക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല നിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു സൂപ്പർ ക്രിമിനൽ ബ്രെയിൻ ചേച്ചി നടന്ന സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നടന്ന സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ചേച്ചി നടന്ന സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്താലും അതിലുള്ളതല്ലേ കേൾക്കൂ രണ്ടുപേരും ചെന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ പിറന്ന സഹോദരിയായിട്ട് പോലും ചേച്ചി പോലീസിന്റെ ബുദ്ധി കാണിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ചേച്ചി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൂടെ ജീവിച്ചവനല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ചേച്ചിയെ പറ്റി എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ചേച്ചിയുടെ അസുഖവും രാജ്യവും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തെളിവെടുപ്പിക്കാനുള്ള വേലയും മനസ്സിലായി പാവം എന്റെ ചേച്ചിയെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് പരിതാപം തോന്നുന്നു ആ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ പറയാം സോറി ഇൻസ്പെക്ടർ ഇതിന്റെ പേരാണ് മൈക്രോഫോൺ മൈക്കെന്നും പറയും ആ ഇതെന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് അറിയണം അല്ലേ പറയാം ചേച്ചി കയറി വന്നപ്പോ ഞാൻ നഖം വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നെയിൽകട്ടർ താഴെ വീണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അനിയന്റെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി ഇനിയും ശരീരം ക്ഷീണിപ്പിക്കരുത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആ മൂന്നാമിനെയും കൂടി കൊന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ വന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ തരുന്ന ഏത് ശിക്ഷ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊള്ളാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ആ 
ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਰ 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 ਇੰਦੇ ਹਾਰੇ ਬਣ ਉਹ ਤੇਰੂ ਨਰਤੇ ਮੇਰੇ ਆਰੇ ਕਿਟਿਲੇ ਇਹ ਪੋਰੇ ਅਬੇ ਉਤੇਚੀ ਇਵਲ ਆਰੇ ਨਰਿਆਵੇ ਇਵਲ ਸੋਇਲ ਅੰਦ ਨਰਿਆਵੇ ਤੋੜਿਲਿੰਡੇ ਪਰਿਮਾਨ ਅੰਦ ਨਰਿਆਵੇ ਸ਼ਟ ਅਪ ਨੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੰਡਰ ਮੁਖਵਰ ਵੰਡਾ ਆਰੇ ਪੰਨੰਦ ਸੇਰੀਵਿਲ ਕੂਤਾੜੀ ਪੋਦ ਜਨਗਲੇ ਮਨਸ ਅਨਾਵਸ਼ਮਾਈ ਇਲਚ ਉਡ ਆ ਵਾਈ ਕਿੰਦਾ ਕੇਸ ਲਿਖੀਦੋ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਕੂਟੀ ਕੋਣ ਅੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾ ਇਦੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨੀ ਅੱਲੇ ਕੂਟੀ ਕੋਣ ਵੰਦੇ ਆਦੇ ਸਰ ਯਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਦ ਪਿੱਛੂ ਯੰਦੋ ਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਕੂਟੀ ਕੋਣ ਵੇਰੋ ਯਾਂ ਇਵਲਦ ਕਾਦ ਗੇਟ ਸ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਰ ਯਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਰ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੋਦੀ ਅਪੋ ਅਵਲ ਨੇ ਚਾਕੀ ਚੀਟਿਨ ਵਰਾ ਇਵਲ ਆਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੂਤਾਟਮ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੇਂਡੀ ਤੇਰੂ ਵਿਲਾੜੀ ਇਵਲ ਲਾਕ ਅਪ ਰੋ ਅਦਾਣ ਤੱਟ ਰਾਤਰੀ ਉਹ ਪੈਣੀ ਨੇ ਲੋਕ ਅਪ ਰੋ ਕੈਨ ਬਾੜਿਲ ਪੋਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਏ ਕਿੰਦਾ ਤਿਰਚਰੀਆਂ ਜਾਮਿਤ ਲੜਕਾ ਬੰਦ ਵਚਨ ਆਰ ਜਾਮਿ ਨਿਲਕੂ ਯੰਦ ਜਾਮਿਅਮ ਯੰਦੋ ਨ ਜਾਮਿਅਮ ਅਦੇ ਨੰਦ ਨਾ ਜਾਮਿ ਕੁੜਕਾਵਲੋ ਅਰੈਸਟ ਜੇਲੋ ਨੇ ਜਾਮਿਤ ਲੈ ਰੱਖਨੇ ਨੇ ਇੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ ਕਰਿਕਾਨੋ ਜੂਟੀ ਉਹਲੋ ਪੋਰ ਅਰੈਸਟ ਮਫਤੀ ਵੰਨ ਜਾਮਿਅਮ ਅਦ ਪੱਟਿਲ ਆਰੇ ਕਿਉ ਇਵੜੇ ਕਿਉ ਇੰਗਨੇ ਕਿਉ ਆੜਨੋ ਅਦੋਂ ਕਾਣਾ ਨਾਲਿਲ ਅਰਚਾਨ ਵੈਰਨ ਵੇਂਡੀ ਆੜੀਦਾ ਤੱਟ ਨੀ ਰੋੜੀ ਆੜੀ ਨੀਓ ਪ੍ਰਾਰਨ ਤੱਟ ਬੜ ਲਾਕ ਬਿਰਣੋ ഇതാണ് അവസാന തീരുമാനം അതെ ഹ്മ് അതാണ് നിയമം വേറെ ഒരു വഴി വേറെ വഴി ഇല്ല ജോർജ് ഹിയർ ഹു ഇസ് ഇറ്റ് ഞാനോ നിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരെയും കൊന്നത് ഞാനാണ് ആ അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണോടാ പട്ടി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നീ മാത്രം നാളെ നമുക്കൊന്ന് ഏറ്റുമുട്ടാം എന്താ ഓഹോ നിന്റെ ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ട് പേടിക്കുന്ന അലടായി ജോർജ് ഇത് കുറച്ച് വിഷം കൂടി എനവാ വാട നമുക്കൊന്ന് മുട്ടി നോക്കാം യു ആർ വെരി വെൽക്കം മൈ ബോയ് മണ്ണൻ ചെറുക്കൻ ഞാൻ ഭയന്ന് വന്നതല്ല ഒരു കൊലപ്പുള്ളിയെ ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിടാൻ നിയമം എങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ ജോർജ് വേണ്ടത്ര തെളിവുകളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവനെ പോലെ എത്ര കൊലയാളികൾ ഇവിടെ മാന്യതയുടെ മറവിൽ കഴിയുന്നു ശ്രീ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അയാളുടെ പേരിൽ നടപടികൾ എടുക്കുവാനും നിയമപ്രകാരം വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ ആവശ്യമാണ് ഓഹോ അപ്പോൾ തെളിവുകളോടുകൂടി മാത്രമേ നിങ്ങൾ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അതല്ല ഐ മീൻ ആർക്കാരെ വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പോലീസുകാർക്കും ചില അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അത് തെറ്റാണ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് എനിവേ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്ത പരാതി ഉടനടി കണക്കിലെടുക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നേരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കല്ലേ 
Prishu. Yes, sir. Rajapa, yes, sir. go and check out.
ആത്മി പുഷ്പം പോലെ സിരയിൽ വിടരും നിത്യഭാവം ഉള്ളിനുള്ളിൽ ഊതിക്കാച്ചി കാത്തു വെച്ച ദാഹം അഗ്നി പുഷ്പം പോലെ സിരയിൽ വിടരും നിത്യഭാവം ഉള്ളിനുള്ളിൽ ഊതിക്കാച്ചി കാത്തു വെച്ച ദാഹം ഇന്നാളി പടരുന്ന പ്രതികാരത്തി ജ്വാലകൾ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ എതിർത്തു നീന്തുന്നവൻ ജയത്തി തേനാനി എന്നെ തേടുന്ന ഉന്നം നോക്കുന്ന കാലൻ കഴുകനെ പന്താടും ഞാൻ ളങ്ങളറിയാൻ തുടിച്ചു നിൽക്കും കോപം കാലം ചെല്ലും തോറും എന്നിൽ കത്തിപ്പുകയും ശൈലം കാവാലികരുടെ കളങ്ങളറിയാൻ തുടിച്ചു നിൽക്കും കോപം കാലം ചെല്ലും തോറും എന്നിൽ കത്തിപ്പുകയും ശൈലം ഇന്നെന്റെ സംഹാര നൃത്തത്തിൽ ജയവേദികൾ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ എതിർത്തു നീന്തുന്നവൻ ജയത്തിൽ എന്നെ തേടുന്ന ഉന്നം നോക്കുന്ന കാലൻ കഴുകന് പന്താടും ഞാൻ രേഖ അകത്തേക്ക് വിട്ടുള്ളു ഞാനിപ്പോ വരാം സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല ഞാൻ ഉടനെ വരാം എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കാണും ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നാളെ തന്നെ നടത്തണം ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സാധ്യമല്ല ബാക്കിയല്ല രേഖ പറയും വരട്ടെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല അമ്മേ അമ്മയെ അറിയിക്കാതെ തീരുമാനിച്ചതിൽ വേദനയുണ്ട് എല്ലാം മറന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണോ അമ്മേ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല എല്ലാം വിധി പോലെ നടക്കട്ടെ അവൾ ഉണർന്നത് മുമ്പ് പൊയ്ക്കാം ഞാൻ പോട്ടെ വേണ്ടി വന്നാൽ പറയിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ മടിക്കില്ല അതിന് ഈ വേഷം പോരാ പോയി കാക്കിയോട് പിട്ടിട്ട് വാ
അകത്ത് രേഖയും അവളുടെ അച്ഛനും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നോക്കിക്കൊള്ളു അവരെ കൊന്നുതരാമെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കൊരു പത്ത് നിമിഷം തരൂ ഞാൻ അവന്റെ തല വീശി ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ച് ചേച്ചിയുടെ കാൽക്കൽ വീടാം എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ ചേച്ചി ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവരെല്ലാം ജാഗ്രതയായിരിക്കണം ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ എല്ലാരും ജാഗ്രതയായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആ റൂമിൽ കാണും സാറ് പോവാണ് ഞാൻ ആ ബെഞ്ചിന്റെ പോലുണ്ടോ ജാഗ്രതയായി എന്ത് ജാഗ്രത എന്തോന്ന് ജാഗ്രത
அது முறைப்படுத்தாது ஏற்று இன்ஸ்பெக்டர் சார் ஃபோன் இதாக இருக்கேன் 
Vine in tutti che la marca la funzione. അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി അന്ന് ആ മൂന്ന് പേരും നമ്മളുടെ അച്ഛനെയും ചേച്ചിയെയും കൊന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കണ്ടു മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ വന്നവൻ അപ്പൊ തന്നെ മരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാനും സാർ ജോർജിനെ കൊല്ലുന്നത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കൂ സാർ മിസ് രജനി ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മുൻ ലോക്കപ്പിലായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് രണ്ടാമത് ലോക്കപ്പിൽ വന്ന് ചേർന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കത് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എനിക്ക് സാധിക്കും സാർ ഓക്കെ വിചാരണ ചെയ്തതിൽ നിന്നും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകിയ തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും കൊല ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച തോക്ക് പ്രതിയുടെ അല്ലാത്തതിനാലും കൊല നടന്ന സമയത്ത് പ്രതി ലോക്കപ്പിലായിരുന്നു എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പ്രതി കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ പ്രതിയെ നിരുപാധികം വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു നിയമം പോയ പോക്ക് കണ്ടു ഞാൻ കൊന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട ചേച്ചിക്ക് അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും നിയമത്തെ പറ്റിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ഈ കോടതിയിൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാം എന്നാൽ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു കോടതിയുണ്ട് ആ കോടതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നീ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ചട്ടങ്ങളെ ആശാൻ പാടി കുമാരൻ ആശാൻ പാടി പല്ലനയാറ്റോള കാറ്റേറ്റു പാടിരുന്നു പല്ലവി കേട്ടുണരു നീതിപീഠമേ ഈ പല്ലവി കേട്ടുണരു നീതിപീഠ 